se debería de aprovechar, se, se debería de aprovechar, pero, sí. pero no se aprovecha, <ríe> es que así. sentido que si, si somos consumidores de pescado descartemos tantas partes del pescado ¿vale? eh, la casquería del pescado está por explorar y, y tradicionalmente los pescadores y, y en sus casas se las han comido porque es donde más se concentra el sabor a mar el sabor a pescado y luego también un poco por responsabilidad o sea no podemos sacar peces y comernos la, menos de la mitad de su peso o sea si al final tiramos la cabeza si tiramos los intestinos si tiramos todos los órganos y solo nos quedamos con el lomo eh, me parece que, que es un alar de, de derroche que la naturaleza no nos va a consentir del cerdo se dice que se comen hasta los andares y del pescado también es decir eh, eh, a veces mmm, nosotros por ejemplo que fileteamos muchísimo pescado en mi casa no se tira nada es decir, eh, las cabezas se cuecen, eh, se, se desmigan, eh, se procesan y luego pues, se hace un pastel de pescado o se hace eh, una croqueta. Eh, evidentemente, con lo que son las huevas, eh, todo eso, aparte de hacer salazones, se pueden hacer platos maravillosos. Incluso con la raspa, es decir, la raspa que nadie la utiliza, eh, vamos, eh, te da un sabor a los fondos que es in increíble, con lo cual no entiendo la gente que no aprovecha todo. ...para el restaurante, también para, para dar el valor... Eh, ...a esas partes del pescado que normalmente no se utiliza... ...como las vejigas natatorias, como el humor vitrio... ...como la escama, para dar textura, para hacer platos... ...como unos callos de bacalao, que, que es una maravilla... ...y creo que, que es súper importante también pues... ...a la hora de, de la economía del, de tu propio restaurante... ...ya que esas partes siempre van a ser más baratas... ...y dándole un buen rendimiento... ...tiene una elaboración muy buena... ...con muy buen resultado... ...y que puedes vender a precio de, de cualquier otra elaboración". Es un producto más... ...para poder ofrecer a, a la clientela que viene a comer... ...para que no siempre... ...comas exactamente igual que puedas comer en otro, cualquier otro sitio... ...es aportar algo más al cliente que, que, que te lo está reclamando... No es, ...lo tenemos en carta porque nos lo piden muchas personas... ...pero no es un plato que pueda gustar a todos. También tenemos, por ejemplo, la hueva y los, y lo, y los letones de lo que es de estornino, pero también aprovechamos la del calamar. Cuando vienen calamares grandes, las huevas son preciadas, pero claro, para el cliente que le guste y sepa apreciar, que es muy importante. Los platos que se elaboran con casquería marina me parecen platos muy interesantes, ya que es una parte del pescado que no está muy, muy aprovechada. Entonces me parece un producto muy interesante en el cual deberíamos de trabajar y fijarnos tanto los profesionales y ponerlo en valor para que luego llegue a los clientes y, y lo disfruten. Los órganos de los pescados concentran tanto el sabor a mar y todos los elementos nutri de la digestión del pescado que al final son donde, donde se centra el sabor de lo que después probamos. Es decir, estaríamos tirando la crema del sabor de cualquier pescado. Porque tiene eh, unas eh, propiedades organolépticas eh, a, muy atractivas en sabor, en olor, en color, absolutamente en todo. Yo entiendo que es un mundo por explorar. Hay muchos pescados de la zona que llevan huevas y aprovechamos y hacemos croquetas para el aperitivo y algunas pieles de algunos pescados los deshidratamos y los freímos y sirve como aperitivo también. Usamos todo lo que nos ofrece el mar y nosotros pues, usamos el hígado de rape o bien a la plancha o bien lo, lo hacemos tipo paté o incluso lo deshidratamos y lo dejamos tipo mojama y también usamos la hueva de caballa que la hacemos a la sal, curada en sal durante dos o tres horas y luego la echamos en aceite y eso está pues increíble. La hueva a la plancha, el letón a la plancha, lo que es, no la elaboramos, sino que lo que hacemos es respetar el producto y, y punto. Y luego, bueno, por ejemplo, los, los hígados de rape, los rapes que trabajamos para el tema de los caldos, lo, lo que hacemos es un paté con una especie de mood, la gente es algo que le ha llamado la atención y lo estamos trabajando últimamente. El hígado de rape es un clásico, en realidad ya, ya se ponía muchísimo en la pescadería y hay las huevas. 
la pena es que ya digo, no podemos conseguir la hueva de Gallo Pedro. Tiene un recorrido impresionante. Hueva de jibia y merluza, que normalmente suele ser un producto que en fresco cuesta mucho conseguir. Ten en cuenta que de una jibia salen dos piezas y no de todas. Y de una merluza sale muy poquito. Para mí los ojos y evidentemente las huevas. Es decir, hay... yo del pescado, no sé si fue mi padre que me enseñó a comérmelo muy bien, pero me como todo, las agallas, lo chupo la cabeza, en fin, a mí me encanta. Ahora, a mí me das un, un, un ojo y me vuelvo loco. Los ojos son la gelatina espectacular del pescado. Una, de manera importante, las cocochas. Siguen siendo consideradas casquería importante. En cualquiera de sus versiones. Eh, sin lugar a dudas las huevas, sin lugar a dudas las huevas, en nuestra zona los letones, pero mi, mi, la mía preferida por excelencia es el hígado de rape, el hígado de rape, es lo más exquisito que he probado. Las huevas me encantan fritas y en escabeche especialmente, también me gustan mucho, y los ojos de los pescados también, tengo que reconocer que me gustan mucho fritas. Pero las huevas de, del atún o las huevas de la, del pez espada, la buja que le decimos aquí, eso es un bocado de un exclusivo muy bueno. Y un descubrimiento para mí ha sido coger la, el, el, todo el contenido gástrico de, de la jibia y usarla en el sofrito del, del, de la paella de marisco. O sea, algo que en principio me resultaba extraño, pues he descubierto que luego con muchísimo menos marisco mis paellas saben mucho más marisco que otras. En Cascari Marina para mí un plato de estrella sería, como te había dicho antes, la hueva de Gabi Pedro, que cocida y acompañada con ajo blanco y una pipirina clásica de Almería, es un auténtico manjar. Ese para mí sería la estrella la, en, la, en la cajería. Yo las cabezas, lo tengo claro. A mí me encantan la, las cocochas de pescado, me encanta un hígado de pescado frito, me encanta una cabeza de pescado, una cabeza bien frita y bien sazonada de pescado, y ahí tomándomela ahí a, a crujiente, crujientita, me encanta también. Y, y bueno, sé que hay el corazón de atún, también me encanta, tanto el letón del pez espada como la hueva, que de eso va, ya te digo, en los meses de verano, en julio y agosto, y es un manjar. A mí de casquería marina una de las cosas que más me gusta es el, el hígado de rape hecho en paté, me encanta, y la hueva de todos los pescados, y la hueva de, de una caballa rebozada de frente es un manjar. La hueva de jibia me gusta mucho, normalmente en nuestra zona se, se suele cocinar simplemente a la plancha, pero me gusta mucho que se haga como, como con un buen sofrito y muy poco hecha y eso en particular es especialmente para mí de lo mejor. También aquí se usa un montón la tinta de calamar para, para, para aportar todo ese sabor, toda ese, ese, esa maravilla de, de textura y de color que da al plato. Y es una parte importante también para pa mí, la tinta de calamar. A mí la hueva. Yo la hueva me fascina. Yo la hueva, de todo, me gustan de todo. Y me gustan a la plancha, me gustan cocidas en una ensaladilla, me gustan en un salazón, o sea, me gustan de todas las maneras. Pues a mí personalmente me gusta huevo, mucho la hueva de choco. La hueva de calamar también, cuando estamos limpiando los calamares de potera, que viene, pues la, la hueva, por ejemplo, la guardamos y eso está, está bastante, bastante bueno, la de choco, de calamar, las de caballa, incluso las de merluza, ¿no? que tienen también mucha, mucho margen de, de trabajo en la cocina a la hora de elaborar un plato o una receta. Tenemos tanta comida a nuestro alcance que nos permitimos el lujo de elegir lo que más nos gusta. Por si fuera poco, parece que hemos olvidado el origen de los alimentos y preferimos no pensar en que lo que comemos una vez tuvo cara y ojos. Hay partes que consideramos repugnantes aunque sean un manjar. Pero lo más chocante es el desprecio que mostramos a los animales que sacrificamos desechando algunas de sus partes comestibles. Afortunadamente, cocineros mediáticos como Ángel León o Josh Nilan están reivindicando la casquería marina. Por ética, eficiencia, sostenibilidad y hedonismo, deberíamos incluir más despojos en nuestra dieta.